Suratul Fajr imeteremka maka Imeanza sura hii kwa viapo vya mambo yanayoonekana namna mbalimbali yanayopelekea kuangalia athari ya kudra kwamba wanaomkanya Mwenyezi Mungu na kukanya kufufuliwa watakujaadhibiwa kama walivyokwisha adhibiwa waliokadhibisha kabla yao na sura ikaingia kuthibitisha mwendo wa Mwenyezi Mungu wa kuwajaribu waja wake kwa khairi na shari na kwamba kupa kwake na kunyima kwake sio dalili ya kuridhika kwake au kukasirika kwake tena mazungumzo yakawaelekea wanaosemezwa ya kwamba hali zao zinafichua wingi wa pupa yao na choyo chao kisha inahitimisha kwa kuashiria majuto ya wanaopindukia kiasi na kutamani kwao kwamba laiti wangelitanguliza mema ya kuwaokoa na hayo wanayoteseka nayo ya vitisho vya siku ya kiyama na yanayokuwa ya kuiliwaza nafsi iliyotua iliyotanguliza mema wale sikiuke mipaka na itakavyoitwa iingie pamoja na waliokirimiwa miongoni mwa waja wa Mwenyezi Mungu katika pepo ya Mwenyezi Mungu kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu walfajr na hapa kwa alfajiri na kwa masiku kumi na kwa viwili viwili na kimoja kimoja na kwa usiku unapopita je hapana katika haya kiapo kwa mwenye akili alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad kwani hukuona jinsi mola wako mlezi alivyowafanya kina adi irama dhati al-'ima wa iram wenye majumba marefu allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ambao haukuumbwa mfano wake katika nchi wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad na thamudi waliochonga majabali huko bondeni wa fir'aun dhil awtad na fir'aun mwenye vigingi الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ambao walifanya jeuri katika nchi فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ wakakithirisha humo ufisadi فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ basi mola wako mlezi aliwapiga mjeledi wa adhabu inna rabbaka labil mirsad hakika mola wako mlezi yupo kwenye mavizio anawavizia fa sanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman ama mtu anapojaribiwa na mola wake mlezi akamkirimu na akamneemesha usema mola wangu mlezi amenikirimu wa amma mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan naama anapomjaribu akampunguzia riziki yake husema mola wangu mlezi amenitia unyonge kalla bal la tukrimun alyatim sivyo hivyo bali nyinyi amuakirimu mayatima wala taha ala ta'am al-miskin wa la hamhimizani kulisha maskini wa ta'kuluna at-turath aklan lamma namna kula urithi kwa ulaji wa pupa wa tuhibbuna al-mal hubban mali pendo la kupita kiasi kalla idha dukkati al-ard dakka sivyo hivyo itakapovunjwa ardhi vipande vipande wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa na kaja mola wako mlezi na malaika safu safu wajii yawma idhin bi jahannam 
na ikaletwa jahanna siku hiyo siku hiyo mtu atakumbuka lakini kukumbuka huko kutamfaa nini yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati atasema laiti ningelijitanguliza kwa uhai wangu fa yawma idhil la yu'adhibu adhabahu ahad basi siku hiyo hataadhibu yoyote namna ya kuadhibu kwake wa la yufiqu wathaqahu ahad wala hatafunga yoyote kama kufunga kwake ya ayyatuhan nafsul mutma'inna ewe nafsi iliyotua irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah rejea kwa mula wako mlezi umeridhika na umemridhisha fadkhuli fi ibadi basi ingia miongoni mwa waja wangu wadkhuli jannati na ingia katika pepo yangu 